हेलो फ्रेंड्स अब हम लेने जा रहे हैं आज आपके साथ चैप्टर टू जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स अब यहां पे सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन व्हाट इज न्यूट्रिशन तो इट्स अ मोड ऑफ टेकिंग फूड इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड अब यहां पे हम बात कर रहे हैं ओनली एनिमल न्यूट्रिशन की कि एनिमल्स इंक्लूडिंग वी आर सेल्फ हम लोग अपना खाना कैसे लेते हैं और वो खाना कैसे डाइजेस्ट होता है तो यहां पे जो न्यूट्रिशन होता है जो हम खाना एक्वायर करते हैं वो टोटल चार स्टेजेस होती हैं द वेरी फर्स्ट स्टेज को कहते हैं इंजेक्शन 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 का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय द बॉडी इट्स अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय द बॉडी हमने खाना मुंह में डाला तो क्या बोलेंगे इंजेक्शन हो गया इंजेक्शन के बाद क्या होता है वो खाना हमारे अंदर जाता है और खाना बॉडी में एब्सॉर्ब होता है तो सेकेंड प्रोसेस और सेकेंड स्टेप एब्सॉर्बन इसमें क्या होता है पासिंग ऑफ द डाइजेस्टिव फूड टू द ब्लड वेसल्स फूड डाइजेस्ट होता है उसके बाद आता है एसिमिलेशन एसिमिलेशन में क्या होता है जो खाना एब्सॉर्ब हो गया है जो खाना एब्सॉर्ब हो गया है वो खाना फिर सारे बॉडी पार्ट्स को जाता है सारे बॉडी पार्ट्स को दिया जाता है दैट इज टेकन एज एसिमिलेशन अब जो खाना खाया खाना एब्सॉर्ब हुआ एब्सॉर्ब होने के बाद जो खाने में न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे बॉडी पार्ट्स को मिल गए वेस्ट का क्या जो उसमें से वेस्ट है वेस्ट फिर बॉडी रिमूव कर देती है एंड दैट इज नोन एज इंजेक्शन सो टोटल चार स्टेजेस हैं, पहला इंजेक्शन दूसरा एब्सॉर्बन थर्ड इज एसिमिलेशन एंड फोर्थ इज इंजेक्शन सो दीज आर फोर पार्ट फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी टू वर्कआउट अब हम यहां पे रुक के एक बात करेंगे आप लोकी खाइए भिंडी खाइए मीट खाइए अंडा खाइए हमारे बॉडी को नहीं पता हम क्या खाते हैं हमारे बॉडी की जो डाइट है जो हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन है जो हमारे बॉडी का फूड है वो है दस दैट इज ग्लूकोज इट्स ग्लूकोज ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है सीसेक्स एच टू एन ओ सिक्स जिससे आप बच्चे ग्लूकॉन डी बोलते हैं सो ग्लूकॉन डी इंस्टेंट ड्रिंक जो आप पीते हैं हमारा बॉडी का खाना ये है आप कुछ भी खाइए पेट में जाके फाइनली बॉडी उसे कन्वर्ट कर देगी इनटू ग्लूकोज बिकॉज बॉडी का डाइट्री कॉम्पोनेट ग्लूकोज है इसलिए कभी आपने देखा होगा जब कोई खाना नहीं खा पाता ड्यू टू सम इलनेस तो डॉक्टर उसे ग्लूकॉन डी का बोतल चलाता है तो हम बोलते हैं उसको ग्लूकोज का बोतल चलाया गया वॉटर डस्ट बिकॉज बॉडी का न्यूट्रिशन ग्लूकोज से तो डॉक्टर से मुंह से खा नहीं पाता डायरेक्टली पी ले सो दैट्स केस ऑफ ग्लूकोज तो हम कुछ भी खाए कुछ भी पिए फाइनली हमारे पेट में जाके उसको बन जाना है ग्लूकोज अब हम आगे चलते हैं अब हम खाना खाने की शुरुआत करते हैं हाउ वी टेक इन द फूड तो जैसे हम पहले खाना लेते हैं फूड एंटर्स इन टू आ माउथ हम खाने को मुंह में डालते हैं यहां पे मुंह को वेन यू टेक इन द फूड उसको बकल कैविटी कहा जाता है क्या बोलते हैं बकल कैविटी क्या कहते हैं बकल कैविटी खाने को मुंह यहां पे माउथ नहीं बोलेंगे साइंटिफिक वर्डर्स बकल कैविटी और जब हम खाने को मुंह में डालते हैं तो पहले मुंह में क्या है टीथ टीथ का काम क्या है टीथ का काम है ब्रेक डाउन द फूड इन टू स्मॉलर पीसेस टीथ का काम क्या है ब्रेक डाउन द फूड इन टू स्मॉलर पीसेस फिर मुंह के अंदर बकल कैविटी में एक टीथ है दूसरी टंग भी है अब टंग का रोल क्या है टंग के टोटल तीन रोल हैं। 
सबसे पहला रोल इट मिक्स द फूड जो भी हम खाते हैं उस फूड को अच्छे से मिक्स कर देती है किसके साथ स्लाइवा के साथ स्लाइवा यहाँ पे फिलहाल स्लाइवा का मतलब आपकी जो थूक निकलती है उसे हम बोलते हैं स्लाइवा जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिलहाल कोर्स कंटेंट से बाहर चले जाएंगे इसलिए फिलहाल हम डिस्कस नहीं करते बट स्लाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो टम क्या करती है जो भी हम खाना खाते हैं उसको मिक्स कर देती है किसके साथ विद द स्लाइवा नेक्स्ट काम साहब टंग का दूसरा रोल हो सकता है आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हो टंग के पास टेस्ट बर्ड्स होती है टेस्ट बर्ड्स इट टेस्ट द फूड और इसके लिए टंग के पास टोटल फोर टेस्ट बर्ड्स होती हैं एक टेस्ट बर्ड खाने में सॉल्ट को टेस्ट करती है एक स्वीट को टेस्ट करती है एक सौर को टेस्ट करती है और एक कड़वा हो तो बिटर को टेस्ट करती है और ये बर्ड्स कहा लगी होती है इस डायग्राम में देखिए अगर ये हमारे पास टंग है तो टंग के बिल्कुल आगे आगे वाले पार्ट में जो बर्ड होती है वो स्वीट बर्ड होती है वो खाने में से स्वीटनेस को टेस्ट करती है और बिल्कुल टंग के पीछे देर इज अ बिटर बर्ड और दोनों साइडों में बहुत साइज में देर आर टू बर्ड्स विच सेमेंटेनियसली वर्क वन इज सॉल्ट अदर इज सॉल्ट इस साइड भी और उस साइड भी सॉल्ट एंड द सॉल्ट तो टंग का हमने पहला फंक्शन पढ़ा टंग क्या करती है इट मिक्स द फूड विद द स्लाइवा दूसरा फंक्शन पढ़ा टंग हैज इट टेस्ट द फूड एंड फॉर टेस्टिंग द फूड इट हैज गॉट फोर टेस्ट बर्ड्स वॉट आर दो टेस्ट बर्ड्स वन इज सॉल्ट अदर इज स्वीट अदर इज सॉल्ट एंड द फोर्थ वन इज बिटर नाउ वी कम टू अब खाना हमने टीथ ने खाने को टीथ ने खाने को स्मॉल पार्ट में तोड़ दिया टंग ने खाने को मिक्स किया स्लाइवा के साथ खाने को टेस्ट किया और फिर खाने को स्वॉलो करती है एक स्लिपरी बेस देती है खाने को स्वॉलो करती है अब खाना सीधा जाता है फूड पाइप के अंदर किसके अंदर फूड पाइप में इस फूड पाइप को ऑसोफेगस कहते हैं ऑसोफेगस फूड पाइप को ऑसो फेगस कहते हैं अब ऑसो फेगस के थ्रू ये खाना धीरे 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 आराम आराम से सीधा जाके स्टमक में जाता है खाना बड़े आराम आराम से जाता है जिसको पेस्टलेटिक मूवमेंट कहा जाता है ताकि खाना कहीं धड़ाम से स्टमक में ना गिर जाए खाना आराम आराम से स्टमक में जाए जैसे खाना स्टमक में जाता है अब स्टमक के अंदर क्या है लेट्स लुक इन द स्टमक स्टमक एक यू शेप यू शेप का मस्कुलर बैग है मस्कुलर का मतलब मसल्स का बना हुआ है जैसे खाना इसके अंदर जाता है ये खाने को चर्न कर देता है चर्न द वर्ड इज चर्न खाने को चर्न करके उसे पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है पेस्ट कॉलगेट ऐसे एक पेस्ट फॉर्म में खाने को कन्वर्ट कर देगा प्लस स्टमक के अंदर तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पड़ी हुई हैं। एक है एच सी एल एच सी एल इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके दो फंक्शंस होते हैं फिलहाल एक फंक्शन आपके कोर्स कंटेंट में है सबसे पहला इट्स एसिड तो जैसे खाना पेट में जाता है ये खाने में अगर कोई बैक्टीरिया आ जाए तो एसिड उसको जला देता है उसके बाद इसके अंदर एक दूसरा म्यूकस है ये क्या करता है म्यूकस का काम है बिकॉज स्टमक में एसिड है और एसिड चीज को जला देता है तो अगर स्टमक में पड़ा तो स्टमक को जला देगा तो स्टमक की इनर वॉल्स को वो एसिड टच ना कर सके तो म्यूकस का काम है स्टमक को इस एसिड से बचाना तो स्टमक में एक लाइनिंग क्रिएट करता है जिससे ये एसिड डायरेक्टली स्टमक के टच में ना आए और तीसरा इसके पास एक डाइजेस्टिव इंजाइम होता है डाइजेस्टिव इंजाइम बोले जी आप डाइजेस्टिव जूस होता है जिसे पेप्सिन कहते हैं पेप्सिन इसका काम है जैसे
से खाना स्टमक में गया उस खाने में जो भी प्रोटीन वो प्रोटीन ये सबसे पहले उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है और मैंने आपको भी बताया स्टार्टिंग में बताया कि डाइजेस्ट करने का मतलब क्या कुछ भी खाओ कैसा भी खाओ फाइनली इसका काम है डाइजेस्ट करना डाइजेस्ट करके गोल मोल टोल करके फाइनली एक चीज बना देना ग्लूकोज जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है फाइन हमारी फिंगर्स को दिमाग को उसमें सब्जी भिंडी लोखी तरी नहीं घूमती उसमें क्या घूमता है ब्लड के साथ ब्लड के साथ खाना जाता है बट खाना भिंडी लोकी एग मिल्क के फॉर्म में नहीं जाता इस इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज अब हम आगे चलते हैं अब स्टमक के बाद स्टमक ने क्या किया स्टमक के पास क्या था स्टमक यू शेप था एक मस्कुलर बैग था इसने खाने को चर्न कर दिया चर्न करके इस बढ़िया सी पेस्ट बना दी उस स्टमक के अंदर तीन चीजें थी एक पड़ा हमने एक्सियल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका काम क्या था अगर कोई खाने में बैक्टीरिया आ गया हो तो खत्म उसके बाद पेप्सिन पेप्सिन क्या था ये फटाफट उस खाने में से प्रोटीन को ढूंढ लेता है और प्रोटीन को धड़ाम से डाइजेस्ट कर लेता है और तीसरा क्या था म्यूकस इसका काम है स्टमक की इनर लाइनिंग को इनर लाइनिंग को इस एक्सेल से बचाना अब ये खाना स्टमक धक्का मारता है आगे जाता है इन टू स्मॉल इंटेंस्टाइन स्मॉल इंटेंस्टाइन अब स्मॉल इंटेंस्टाइन बच्चों कहने को स्मॉल है बट ये ट्वेंटी फीट लॉन्ग है कहने को इसका नाम स्मॉल इंटेंस्टाइन कितने फीट लॉन्ग है ट्वेंटी फीट लॉन्ग है और इसको हम बोलते हैं साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन क्या नाम देते हैं साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन यहां पे पूर्ण तरीके से जो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है ना वो स्मॉल इंटेंस्टाइन में जाके होता है स्मॉल इंटेंस्टाइन में पूरा खाना मस्ट डाइजेस्ट हो जाता है और फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है अब इसके अंदर इसके पास भी तीन जूस है जैसे स्टमक के पास थे इसके पास भी तीन जूस हैं एक जूस ये खुद का बनाता है दो जूस इसको बाहर से आते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट जूस इसको लिवर लिवर बना के भेजता है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर एक अपना जूस डालता है जिसका नाम है बाइल जूस जो बहुत इंपॉर्टेंट जूस है बाइल जूस कहा से आता है लिवर से आता है कहा डाला जाता है कहा पोर किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर किया जाता है दूसरा इसके पास होता है पेनक्रेटिक जूस पेनक्रेटिक जूस जो हमारे बॉडी में पेंक्रियाज होते हैं पेंक्रियाज भी अपना जूस बना के सीधा स्मॉल इंटेंस्टाइन को देते हैं जिनका नाम है पेंक्रेटिक जूस और एक जूस ये खुद बनाता है जिसका नाम है इंटेंस्टाइनल जूस इसका नाम ही स्मॉल इंटेंस्टाइन है तो इंटेंस्टाइन जो खुद का प्रोडक्शन करता है उसको बोलते हैं इंटेंस्टाइनल जूसेस और यहां पे तीनों जूस खाने के साथ मिलजुल के अच्छे से खाने को पूरा डाइजेस्ट कर लेते हैं डाइजेस्ट करने के बाद इसमें एक चीज है जिसको बोलते हैं विलीज ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये क्या करते हैं वो डाइजेस्टेड फूड को लेते हैं ब्लड को देते हैं रजिस्टेड फूड को उठाते हैं स्मॉल इंटेंस्टाइन से ब्लड को देते हैं स्मॉल इंटेंस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को उठाते हैं ब्लड को देते हैं और ब्लड से बोलते हैं जाओ ब्लड सारे बॉडी ऑर्गन्स को देकर आओ बिकॉज ब्लड तो मूव करता है मूव करते करते वो ब्लड सारे बॉडी ऑर्गन्स को फूड सप्लाई कर कर आता है अब उसके बाद स्मॉल इंटेंस्टाइन से ये फूड सीधा कहा जाता है लार्ज इंटेंस्टाइन में बट फिर लार्ज इंटेंस्टाइन कहने को लार्ज है बट ये स्मॉल से छोटा है सिर्फ नाम का ही लार्ज है तो लार्ज इंटेंस्टाइन में क्या होता है खाना तो एब्सॉर्ब हो गया है अब जो खाना स्मॉल इंटेंस्टाइन में थोड़ा बहुत बच गया वो लार्ज इंटेंस्टाइन में भेजा जाता है लार्ज इंटेंस्टाइन उसमें से पानी चूस लेता है 
कुछ सॉल्ट हो वो भी चूस लेता है बाकी खाने को बोलता है चलो भैया बॉडी से निकाल दो एंड खाना इज किड आउट एज अ वेस्ट एंड द प्रोसेस इज टेकन एज इंजेक्शन तो इसमें हमने क्या पढ़ा सबसे पहला खाना बॉडी ने लिया मुंह में डाला मुंह को बोला बकल क्या बेटी प्रोसेस का नाम इंजेक्शन खाने को लेना खाना सीधा दांतों के पास गया दांतों ने उसको पीसेस में तोड़ा टंग ने उसको स्वॉलो किया खाना फूड पाइप में गया फूड पाइप को ऑसोफेगस ऑसोफेगस के बाद खाना स्टोमक में गया स्टमक में खाना और डाइजेस्ट हुआ एब्सॉर्ब हुआ एब्सॉर्ब के बाद खाना एसिमिलेट हुआ और फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर जाके खाना जो एब्सॉर्ब नहीं हो पाया दैट वॉज अ वेस्ट प्रोडक्ट दैट वॉज के डाउट अब इसके बाद दिस वॉज अ ओवर व्यू टू द चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को और डिटेल में इसका सेकेंड पार्ट लेंगे थैंक यू